यो 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 गाइस अब यू सो माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप जो देख रहे हैं वेदांतु मेड इजी मेडिकल चैनल पे हाय गाइस अब यू कैसे आप सब लोग हेलो गाइस कितने लोग हैं चलो देखें सो आई एम योर मास्टर टीचर टीचर बाय चॉइस आज से हम लोग क्या करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने वाले हैं और ये है लाइव सेशन जो कि मैं अभी लाइव ले रहा हूं ठीक है लेक्चर नंबर वन आज से शुरू करने वाले हैं थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आइस चलिए जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहां से आपके बेसिक शुरू होते हैं ठीक है और वहां से मैं आपको एक शपथ दिलाऊंगा एक कमिटमेंट कर रहा अपने आप से ताकि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको लेक्चर चैप्टर को कंप्लीट कर सको बाई द वे केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आप लोगों को ध्यान रखना है आप अगर केमिस्ट्री के बेसिक्स बनाना चाहते हैं तो आपको दो से तीन चैप्टर बड़े काम आते हैं उसमें से ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा काम आता है तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं बहुत ध्यान से इनको चेक करेगा चलेगा इस फटाफट से शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले जो लोग यहां पर अभी आए हैं उनका मैं नाम ले देता हूं ताकि 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 उम्बा चलिए सो कितने लोग हैं यहां पर यहां पर मुझे कौन कौन दिख रहा है नेहा भारस्कर नुपुर नैतिक समीर ओके okay, पाल नेहा रूबी विजय और अभिषेक और आदिति प्रिंसी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस चलिए फटाफट से शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले चलिए टीम से इंट्रोडक्शन करा देता हूं अगर आप इलेवन ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट का लॉन्ग टर्म कोर्स सर्च कर रहे हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है इफ यू वॉन्ट बी डॉक्टर अगर आप में इतनी हिम्मत है इतनी कैपेबिलिटी है आप डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं और उस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो गौरव सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे वानी मैम आपको बायो पढ़ाएंगी और मैं आपको ऑब्वियसली केमिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूँ सो so, ये है हमारी टीम और ये है ऑनलाइन पाठशाला द बिगेस्ट प्रोग्राम इन इंडिया इससे बड़ा प्रोग्राम मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी रन नहीं कर रहा है इसके अलावा गाइज वेदांतु मेडिकल मेरी जी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो बिकॉज जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली आपको मजा नहीं आएगा लाइव सेशन लेने पे ही सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं बच्चे क्योंकि यहां पर धूम मचा देता हूं मैं यस yes, ये सारे टीचर्स धूम मचा देते हैं सो थैंक यू सो मच आज गुरु पूर्णिमा है और आप लोग चैट सेक्शन में विश कर रहे हैं थैंक यू सो मच गाइज और मैं जानता हूं कि आप लोग इस गुरु पूर्णिमा में ठीक है डेफिनेटली अपने टीचर्स को मिस कर रहे होंगे उनमें से मैं भी एक होऊंगा थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल ठीक है और नहीं कर रहे हो तो मुझे पता नहीं बट थैंक यू सो मच ठीक है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट बिकॉज आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया है शायद शायद उसी वजह से मेड इजी चैनल इस मुकाम तक पहुंच पाया है शुरुआत की थी मैंने और पहुंचा है आज यहां तक और हम लोग जल्दी ही पांच लाख पचास हजार सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं 5 लाख फिफ्टी थाउजेंड सब्सक्राइबर्स अब ज्यादा दूर नहीं है वो पल शायद आज आज में ही हम लोग फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेंगे ठीक है सो so, आप लोग इस गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज मैं आपसे गुरु दक्षिणा मांगता हूं सब्सक्राइब करिए चैनल को और इस चैनल को जल्दी से पांच लाख पचास हजार की फैमिली बना दीजिए So, मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं आई वॉन्ट अ गुरु दक्षिणा फ्रॉम ऑल ऑफ यू सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हर एक बच्चा आज प्रॉमिस करे कि दस अपने दस फ्रेंड्स को वो रेकमेंड करेगा ये चैनल और ठीक है और क्या होगा इसको सब्सक्राइब करने को बोलना होगा आपको ठीक है चलिए फटाफट से शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले दो से ज्यादा बच्चे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं दो से ज्यादा बच्चे सो so, वो हेल्प करेगा आपको प्लीज गाइज टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए vdnt.in/medical v ये वो टेलीग्राम का ग्रुप है जिसको ज्वाइन करने से आपको बहुत सारे यू नो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन जो हम लोग आपको यूट्यूब पे नहीं दे सकते वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिलेगा और केमिकल बॉन्डिंग में आगे बढ़ने से पहले केमिकल बॉन्डिंग में आगे आगे बढ़ने से पहले आप लोग सब एक साथ मेरे साथ एक शपथ लोगे लो और एक मिनट बाद हम लोग यहां से लेक्चर को शुरू करेंगे लिखिए अपना हाथ आगे कीजिए लिखिए लिखना नहीं है बोल रहे मेरे साथ मैं अमरेंद्र बाहुबली शपथ लेता हूं कि अगर मैं केमिस्ट्री का ये केमिकल बॉन्डिंग अरविंद अरोड़ा के साथ शुरू कर रहा हूं बोलिए मैं अमरेंद्र बाहुबली अपने आप को ये शपथ देता हूं कि ये केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग आज मैं अरविंद अरोड़ा के साथ शुरू कर रहा हूं तो इसके लास्ट लेक्चर तक मैं अरविंद अरोड़ा का साथ दूंगा हर एक लेक्चर को समय से देखूंगा लाइव सेशन को अटेंड करूंगा होमवर्क दिया होगा तो उसको पूरा करूंगा यू you नो know, ये शपथ लेनी है आपको 
Mahishmati. <laughs> I'm so sorry. <laughs> But the thing is, guys, seriously, you have to say this. You have to say this because it's very important. I was like, when I was in the first lecture, I was like, 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 सो so, मैं फिर से कह रहा हूं आप लोग अपने आप से कमिट करिए इट्स नॉट अबाउट प्लेज इट्स नॉट अबाउट शपथ इट्स ऑल अबाउट योर कमिटमेंट सो कमिटमेंट दो अपने आप को ताकि हम लोग उस मुकाम तक पहुंच सके जिस मुकाम तक हम पहुंचना चाहते हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एक भी लेक्चर मिस नहीं करते बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एक भी लेक्चर मिस नहीं करते और वो पर्टिकुलर बॉन्डिंग उनमें और हम में बन चुकी है और ऐसी बॉन्डिंग अगर आप बनाना चाहते हो तो आप लोग इन लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखोगे प्रॉमिस करो लिखो सर प्रॉमिस है और आप अब पढ़ाना शुरू करो प्रॉमिस लिखो प्रॉमिस यस प्रॉमिस हाउस जोश या हाय चलिए फटाफट से शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग 505 बच्चे आज बैठे हैं हमारा आज बहुत ही बढ़िया दिन निकलेगा मुझे ऐसा लग रहा है 505 बच्चे 505 बच्चे बैठे हैं वी हैव क्रोस 505 स्टूडेंट चलिए फटाफट से शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल केमिकल बॉन्डिंग नाम पढ़िए चैप्टर का नाम क्या है केमिकल बॉन्डिंग समझ रहे हो केमिकल बॉन्डिंग व्हाट डज दैट मीन व्हाट डज दैट मीन केमिकल बॉन्डिंग का मतलब है दो एटम के बीच में बॉन्ड्स की बात हो रही है जब वो केमिकली रिएक्ट करते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं हम उन बॉन्ड्स की सिचुएशंस को उनके नेचर को अभी पढ़ने वाले हैं सबसे पहला सवाल क्या है भैया ये केमिकल बॉन्ड होता क्या है ये केमिकल बॉन्ड होता क्या है सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यह आना चाहिए केमिकल बॉन्ड का मतलब यह कतई नहीं होता कि एक लड़का और एक लड़की शादी कर रहे हैं तो उनके ना क्या करते हैं चुन्नियां बांध के एक नोट बांधते हैं तो वो एक तरह का क्या होता है एक बॉन्ड बन जाता है उनके बीच में ऐसी रस्सी नहीं बांधी जाती दो एटम के बीच में सो so, एक्चुअल में केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है एक्चुअली अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में समझे वी ऑल न्यू एक कैटाइन होता है कैटाइन का सेंस क्या जरा समझो जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो एक एनाइन होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज हो कैटाइन कब फॉर्म होगा जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा एनाइन कब फॉर्म होगा जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा In that case, look at it. इसने डोनेट किया उसने एक्सेप्ट किया यहां पर पॉजिटिव आ गया यहां पर नेगेटिव आ गया और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक लड़के और लड़की के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉरी एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यस सो फाइनली उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं ये ऐसा नहीं होता कि इसके और इसके बीच में कोई एक थ्रेड है या कोई एक रोप है ऐसा नहीं है मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं जब जब एक एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो वो कैटाइन बनाएगा दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उसने एनायन बनाया और कैटाइन और एनायन के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं समझिए इस चीज को एग्जांपल के तौर पे जरा समझिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है मेटल वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सोडियम सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटाइन बना रहा है जरा चेक करिए और उसी इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है क्लोरीन लिखने का तरीका क्या होगा लेना तो एक ही एटम है और हमें पता है कि क्लोरीन कैसी होती है डायटोमिक होती है सो इन दैट केस हाफ ऑफ क्लोरीन यही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl- बनाएगा अब जरा समझिए यहां से इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया यहां पर हमारे पास एक कैटाइन बन गया और यहां पर हमारे पास एक एनाइन बन गया और कैटाइन और एनाइन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को ही हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं इस चीज को समझिए ये कोई थ्रेड नहीं है जिससे दो एटम को बांध दिया जाता है ऐसा नहीं है सो so फाइनली ये कॉन्सेप्ट तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में हम लोग केमिकल बॉन्ड किसको बोलते हैं दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव टू टेक टेक अ केटाइन एग्जाम्पल के तौर पे केटाइन पॉजिटिवली चार्ज होता है एनायन नेगेटिवली चार्ज होता है और उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं ये ऐसा कतई नहीं होता कि दो एटम के बीच में एक रॉप है ऐसा कुछ नहीं है समझ में आता है सो so, उसी को हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं सो so, फाइनली जरा चेक करिएगा हे वी हैव अ क्वेश्चन जवाब दीजिए What will happen between the cation and anion? So cation or anion के बीच में क्या हुआ Cation or anion के बीच में electrostatic force of attraction लगा जो positive और negative के बीच में लगता है और actual में उसी को हम लोग chemical bond कहते हैं Now that's really very interesting. The force of attraction which holds ions together to form a bond is called chemical bonding. 
केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है दो आयन को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड कर सके उसी को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं पर सवाल यह है कि क्या आयन में ही केमिकल बॉन्ड बनता है नहीं आगे हम चैप्टर में सारी चीजें सीखेंगे आयन तो एक एग्जांपल दिया है एटम के बीच में भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है सो फाइनली गाइस यू हैव टू फोकस ऑन द अनदर बॉन्ड दैट इज बिटवीन द एटम आप लोग ध्यान रखिएगा जैसे आयन के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है दो एटम्स के बीच में भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है समझ में आ गया जिसको हम लोग कॉवल बॉन्ड कहते हैं तो हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं सो डोंट वरी अबाउट इट सो जैसे आयन के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है एटम्स के बीच में भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है सो so फाइनली हम लोग क्या कहेंगे जरा समझिए फाइनल डेफिनेशन क्या दोगे केमिकल बॉन्ड की जरा समझिए अब ये यहां पर एटम के बीच में कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है वो हम आगे समझने वाले हैं किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है किस तरह से बाकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं एटम के बीच में वो हमें समझना है लेकिन धीरे धीरे हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे सो so फाइनली अगर मैं एक फाइनल डेफिनेशन देना चाहूं केमिकल बॉन्ड की तो उसको क्या कहेंगे That is a force of attraction which holds the atom together in a molecule is called chemical bonding. तो पहले आयन के केस में पढ़ा अब एटम के केस में पढ़ा तो फाइनली मुझे क्लिक कर गया और अगर कोई मुझसे अब फाइनल डेफिनेशन पूछेगा केमिकल बॉन्ड की तो मैं क्या कहूंगा यस yes. अब आ गया मुझे समझ में केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को या आय को क्या करता है होल्ड करके रखता है केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है जो दो एटम्स को या फिर दो आय को होल्ड करके रखता है आप क्या ऐसा फील कर रहे हैं अभी ऐसा फील कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि भैया हा माइंड में क्लिक हो गया केमिकल बॉन्ड क्या है तो अभी के अभी चैट सेक्शन में लिखिए हा आ गया हमें समझ में यस हम हो गए आज के स्टार देखिए कितने लोग लिखते हैं रवीना लिख दिया है ओके okay, नेहा ने लिखा है हर्षिता ने रोहित ने किशन ने प्रतीक ने अमिनुर ने और निकिता ने प्रिंसी ने वाओ नज, और बहुत सारे लोग नितेश ने ओके okay, सौम्या ने मोनिका ने चलो तो सबको समझ में आ गया है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है ठीक है अब हम चलते हैं आगे अब सवाल यह है कि केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हमें समझ में आ गया केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आय ये हमें समझ में आ गया आ गया अब सवाल दूसरा दूसरा सवाल यह है कि केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती क्यों है सवाल नंबर दो वाई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस क्वेश्चन नंबर टू केमिकल बॉन्ड बनते क्यों हैं तो उसका जवाब मैं देता हूं ध्यान से समझिएगा क्यों दो एटम आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं क्यों दो आयन आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाते हैं रीजन क्या है उस रीजन को समझने की जरूरत है यहां से आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू होता है छोटी छोटी फंडामेंटल चीजें जिस पे से क्वेश्चन आ जाते हैं और एक्चुअली स्टीव जो यही कहता था इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू सिंपल थिंग्स सिंपल चीजों को करना हार्ड होता है और यही मैं आपसे कह रहा हूं इन सवालों के जवाब आपको मालूम होने चाहिए कि केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती क्यों है तो चलिए इसके जानते हैं अब देखिए केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों होती है उसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं नाउ लुक एट इट क्या दिख रहा है आपको जरा बताइए मुझे ये एक झरना है यस yes, और यहां से पानी नीचे की तरफ गिर रहा है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है अपने आप नीचे गिर रहा है यस yes, और जब अपने आप नीचे गिर रहा है तो एक्चुअली वॉटर की वॉटर की एनर्जी देखो पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है ज्यादा ऊपर पानी होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी जैसे ही पानी नीचे गिरने लगेगा पानी नीचे क्यों गिर रहा है स्टेबिलिटी के लिए आप जरा सोचिए मैं आपसे कहूं कि क्या ये पेज मैं ये उठा लिया हूं क्या ये पेज मैं अगर यहीं पे छोड़ दू क्या ये स्टेबल होगा नहीं ये स्टेबल नहीं है यह कहां जाके रुकेगा जहां पर वो स्टेबल होगा मैं छोड़ रहा हूं अगर ये हवा में रुक गया तो मैं जादूगर और नहीं रुका तो हमारा एक बात प्रूफ हो जाएगी कि एक्चुअली कोई भी इवेंट इस नेचर में क्यों होता है स्टेबिलिटी के लिए समझिए तो छोड़ रहा हूं इसको जरा देखिए मैं इस कागज को छोड़ रहा हूं तो देखिए ये कागज चला गया नीचे क्या ये हवा में रुका नहीं इसका मतलब मैं मैजिशियन हूं नहीं लेकिन यहां पर एक बात तय हो गई क्या स्टेबिलिटी के लिए कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है स्टेबिलिटी के लिए तो पहला जो पहला रूल बनता है केमिकल बॉन्डिंग का कि केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म होते हैं स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए 
स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनते हैं आप जरा समझें स्टेबिलिटी को एक्वायर करने का पहला रीजन है और रीजन क्या है स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती है बच्चों एनर्जी कम होने लगती है समझिए इस चीज को दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी इज एंटी प्रपोजल टू एनर्जी एनर्जी जैसे जैसे कम होने लगेगी स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है सो so, इसको मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको दे ही चुका हूं ऊपर पानी की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है लेकिन जब ये पानी नीचे गिर जाता है तो एक्चुअली अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है सो so, फाइनली पहला कारण क्या हो गया द फर्स्ट रीजन इज टू स्टेबिलाईज देयर सेल्फ अपने आप को स्टेबिलाईज करने के लिए पहला एग्जाम्पल आ गया हमारे पास वॉटर फॉलोइंग डाउन द हिल क्यों स्टेबिलाईज अपने आप को स्टेबिलाईज करने के लिए सो एटम बॉन्ड क्यों बनाता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्योंकि बॉन्ड की फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है जब दो एटम आपस में बॉन्डेड सिचुएशन में आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि एनर्जी कम हो रही है समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब इसको और इलेबोरेट करूंगा लेकिन दूसरे पॉइंट पर चलते हैं सेकंड पॉइंट दूसरा रीजन क्या है कि केमिकल बॉन्ड बनाते हैं एटम ताकि वो नोबेल गैस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को गेन कर सके नोबेल गैस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को गेन कर सके अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं नोबेल गैस का मतलब क्या है नोबेल गैस इनर्ट गैस नोबेल का मतलब रिच गैसेस जो किसी को अपने मुंह नहीं लगाती मुंह लगाने का मतलब क्या है किसी से केमिकल बॉन्डिंग नहीं करती है समझिए समझ पा रहे हैं अब आपको मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं पता है आपको जो छोटे लोग होते हैं वो ज्यादा बोलते हैं लेकिन जैसे जैसे आप रिच होते जाते हैं मेच्योरिटी मेच्योरिटी बढ़ने लगती है वैसे वैसे आप शांत भाव के होते जाते हैं मुझ में बदलाव आए जब मैं नया था यू नो नुआ नुआ आया था तो मैं बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिकली एनर्जी इतनी भारी थी लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं मेरी बेसिकली स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है और मेरी एनर्जी एक्चुअल में कम होती जा रही है एनर्जी का समझो मतलब काम होते जा रहा हूं ठीक है सो so, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है <coughs> अगर आप एक नीचे वाले बंदे को देखोगे और एक रिच पर्सन को देखोगे दोनों में फर्क नजर आएगा क्योंकि रिच पर्सन बहुत शांत होता है समझ में आ रहा है सो so, फाइनली मतलब समझिए जैसे जैसे आप स्टेबल होते जाते हैं वैसे वैसे आप शांत होते जाते हैं सो so, इसका मतलब ये है सो so, यहां पर नोबेल गैस का मतलब क्या हो गया नोबेल गैस किसी को मुंह नहीं लगाती किसी से केमिकल रिएक्शन नहीं करती नोबेल गैस का मतलब रिच गैसेस सो so, आप खुद ही सोचो ना हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है मैं रिच बन जाऊं सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है नोबेल गैसेस के जैसा बनना चाहते हैं क्योंकि नोबेल गैसेस के पास इनर्ट नेचर है और उनके पास उनका ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होता है उनके पास जो आठ इलेक्ट्रॉन है आउटर मस्ट ऑर्बिट में जो उन्हें स्टेबल बनाते हैं जो जिसकी वजह से वो किसी को मुंह नहीं लगाते समझ रहे हो वैसा बनना चाहते हैं सो फाइनली सेकंड रीजन क्या हो गया फर्स्ट रीजन तो हो गया स्टेबिलिटी सेकेंड रीजन की अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हर एक आइटम कैसा करना चाहता है नोबेल गैस के जैसा रिच गैस के जैसा इसीलिए वो बॉन्ड बनाते हैं ये दो रीजन हैं जो अगर आपको समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं आए तो अगली दो स्लाइड में और अच्छे तरीके से समझाता हूं बट रीजन को एक बार रिवाइज करिए पहला रीजन स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए ताकि हमारी एनर्जी कम हो जाए दूसरा रीजन दूसरा रीजन नोबेल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन गेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नोबेल गैस के जैसा नोबेल गैसेस आर रिच गैसेस जो किसी को मुंह नहीं लगाती अरे हट मुझे बॉन्ड नहीं बनाना है सो दो आर कोल्ड इनर्ट गैसेस सो ये दो रीजन मैंने स्पेसिफाई किए हैं ताकि या तो एटम अपना ड्यूप्लेट पूरा कर ले या ऑक्टेट पूरा कर ले अब इसका मतलब क्या है उसके वैलेंस शेल में हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले सकते हो जो अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हिलियम के जैसा बनना चाहता है यानी कि अपना डुप्लेट पूरा करना चाहता है और बाकी का एग्जाम्पल ऑक्टेट से ले सकते हो ये इनिशियल थ्योरीज थी जो शुरू में दी गई केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है उसकी वजह क्या है समझ में आ गया सो so, पहली वजह है स्टेबिलिटी दूसरी वजह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस के जैसा गेन करना 
अपना डुप्लेट और अपना ऑक्टेट पूरा करना डुप्लेट का मतलब दो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में और ऑक्टेट का मतलब आठ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में लेकिन यह थ्योरी आपको शुरू में बताई गई थी <coughs> यह थ्योरी आपको इनिशियली दी गई थी कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है और यह बहुत मायने में सही भी है लेकिन काफी जगह यह गलत हो जाती है जो चीजें हमें इस चैप्टर में आगे पढ़नी है तो चलो अब आगे चलते हैं फटाफट से आई थिंक रीजन तो आपको समझ में आ गए होंगे लेकिन थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं वाई केमिकल बॉन्ड एक्वायर स्टेबिलिटी केमिकल बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी कैसे हो जाती है आइटम की और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन नोबेल गैस के जैसा करने से केमिकल बॉन्ड में स्टेबिलिटी कैसे आ जाती है तो उनको हम जरा चेक कर लेते हैं सब लोग गौर से देखिएगा मैं एग्जांपल वैसे दे चुका हूं जब भी वाटर हाइट पे होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है और हमेशा वाटर का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ देखिए यहां पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल हाई है क्योंकि हाइट ज्यादा है यह अपने फिजिक्स में पड़ा होगा जितनी ज्यादा हाइट होती है पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होता है तो so फाइनली यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है जैसे ही वो नीचे आएगा पानी उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और फाइनली वो शांत हो जाएगा ऊपर पड़ा हुआ पानी ज्यादा खतरनाक होता है बहुत बहाव से बहता है लेकिन नीचे वाला जो पानी है उसका बहाव धीरे धीरे कम हो जाता है ये हमको समझने की जरूरत है सो फाइनली लोअर डाउन दी पोटेंशियल स्टेट मीन्स ज्यादा स्टेबिलिटी यह आप लोगों को ध्यान रखना है मतलब अगर स्टेबिलिटी गेन करनी है केमिस्ट्री में याद रखिएगा आपको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ी सिंपल सो so इसका मतलब सबको समझ में आ गया सो so फाइनली अगर दो पॉइंट में स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहूं तो एटम क्या करते हैं स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए एनर्जी को लूज करना चाहते हैं और एनर्जी को लूज करने के लिए वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन में एनर्जी को लूज होना होता है एनर्जी लूज होती है दैट इज रियली अ सिंपल पॉइंट दोबारा बोलता हूं ध्यान से समझिएगा हर एक एटम चाहता है कि वो स्टेबिलिटी गेन करे और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए समझिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हर एक एटम एनर्जी को लूज करना चाहता है और मजे की बात यह है कि जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उस केस में एनर्जी का लॉस जरूर होता है अब इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए इसका मतलब उसको एनर्जी को लूज करना होगा सो फाइनली यहां पर एनर्जी इज एंटी प्रपोर्शनल टू स्टेबिलिटी लिख लीजिए एनर्जी इज एंटी प्रपोर्शनल टू स्टेबिलिटी अगर आपको स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो आपको शांत भाव का होना पड़ेगा यह हम सबको समझने की जरूरत है सो so फाइनली यहां पर एनर्जी इज एंटी प्रपोर्शनल टू स्टेबिलिटी सो ओवरऑल ये मंत्र आपको आपकी लाइफ में भी काम आएगा ध्यान से उस चीज को समझ लीजिएगा क्लियर हो गया इफ यू वांट टू बी स्टेबल इन योर लाइफ योर शांत भाव योर पीसफुल माइंड इज द की दैट इज रियली इंपोर्टेंट सबको समझ में आ गया सो so पहली चीज यह है कि अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी एनर्जी का घटना जरूरी है तो ये हमें क्लियर हो गया अब हम चलते हैं आगे अगला पॉइंट क्या है पहला पॉइंट तो समझ में आता है कि भैया स्टेबिलिटी बढ़ानी है ठीक है एनर्जी कम करनी पड़ेगी जैसे कि वाटर नीचे गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है लेकिन दूसरा रीजन क्या है बॉन्ड बनाने का दूसरा रीजन है यहां पर वो हिलियम नियोन ऑर्गन क्रिप्टोन जिनोन रेडोन इन गैसेस के जैसा बनना चाहता है क्योंकि ये सारे की सारी गैसेस देख रहे हो ये सारे बच्चे कैसे दिख रहे हैं मोडन सो so, यहां पर ये सारे बच्चे मोडन दिख रहे हैं मतलब स्टेबल दिख रहे होंगे आप लोगों को तो फाइनली ये सब ऐसा बनना चाहते हैं समझ में आ गया रॉक एंड रॉल एंजॉइंग देयर लाइफ तो ये सारे एंजॉय करते हैं इनको किसी की जरूरत नहीं है समझ रहे हो दे आर द किंग तो हिलियम नियोन ऑर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडॉन इनको किसी की जरूरत नहीं है सब कोई ऐसा बनना चाहते हैं नोबेल गैस के जैसा कॉन्फिग्रेशन गेन करना चाहते हैं इसीलिए बॉन्डिंग करते हैं ताकि वो अपने बैलेंस शेल में या तो दो इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें या फिर आठ इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें बाय द वे नोबेल गैसेस आपको याद होनी चाहिए क्लियर होता है सब लोगों को सो दिस इज हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन एंड रिडॉन सो ये क्लैरिटी है सब लोगों को समझ में आ गया क्या कि बॉन्डिंग का रीजन क्या है बताइए एक बार यह सो नो में आंसर कीजिए एक बार यह सो नो में आंसर कीजिए देखिए कितने लोगों को समझ में आ गया इजिली रीजन समझ में आ गया ना सब लोगों को कि रीजन क्या हो सकता है सबको समझ में आ गया सो दिस इज रीजन बिहाइंड केमिकल बॉन्डिंग पहला रीजन है स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी को लूज करना होगा दूसरा रीजन है नोबेल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि नोबेल गैसेस रिच गैसेस होती है वो किसी को अपने मुंह नहीं लगाती समझ रहे हो 
वो किसी को अपने मुंह नहीं लगाती सो so, इस तरह से दो रीजन निकल के आए हमारे सामने क्लैरिटी है सब लोगों को सो so, फाइनली ये रीजन है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि हा हा केमिकल बॉन्ड आइटम्स बनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे लेकिन उससे पहले छोटा सा आंसर मैं एक समरी के तौर पे आप लोगों को दे देता हूं पहला जरा समझिए हमारा क्वेश्चन क्या था वाई केमिकल बॉन्ड एक्वायर स्टेबिलिटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज नोबेल गैसेस इनर्ट गैसेस होती हैं और हर कोई ऐसा बनना चाहता है और एक्चुअली नोबेल गैसेस रिच अंकल के जैसे होते हैं जरा समझिए नाउ इट रिप्रेजेंट अ नोबेल गैस नोबेल मतलब ऊंचे ऊंचे लोग सो so फाइनली सब ऊंचे लोगों के जैसा बनना चाहते हैं इसीलिए सब लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस के जैसा एक्वायर करना चाहते हैं समझ में आता है सो so, अब चलते हैं हम लोग आगे एग्जांपल देता हूं नाउ लुगड़ इट आई एम गिविंग यू द एग्जांपल चलो अभी अपने थोड़ी देर पहले सोडियम को देखा था सोडियम ने आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था और खुद वो कैसे चला गया था एन ए की फॉर्मेशन की थी यह एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया था अब समझिए कि सोडियम अपने नियरेस्ट नोबेल गैस के जैसा बनना चाहता है सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि सोडियम का नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा है बताइए सोडियम का नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा है कौन आंसर करेगा सोडियम का नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा है चलो मैं आपको सारे नोबेल गैसेस दिखा देता हूं सोडियम का नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा है सबसे पास वाला तो मैं आपको बताता हूं देखिए नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और सोडियम का होता है 11 इसका मतलब सोडियम बनना चाहता है नियोन के जैसा समझ में आ गया अब इस ध्यान से समझिएगा इस इस लड़की के जैसा बनना चाहता है बिंदा से एकदम सोडियम भी ऐसे ही अपनी एक दो चोटियां बनाना चाहता और इंजॉय करना चाहता अपनी जिंदगी को <laughs> है ना सो so फाइनली नियोन नियोन सोडियम का नेबर है नियोन एक रिच पर्सन है और सोडियम को रिच पर्सन के जैसा बनना है सो so, अगर सोडियम को रिच पर्सन के जैसा बनना है इन दैट केस वो क्या करेगा समझिए सोडियम बनना चाहता है नियोन के जैसा क्यों क्योंकि नियोन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से आप जरा गौर से देखिए 1s2, 2s2 एंड 2p6 के अगर तौर पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो इसके लास्ट वाले शेल में आठ इलेक्ट्रॉन आते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को आप यू भी लिख सकते हो टू एंड एट सो इसका अट्ठा पूरा है इसका ऑक्टेट पूरा है इसलिए नियोन क्या है स्टेबल है सो इन दैट केस सोडियम भी वैसा बनना चाहता है मतलब ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहता है सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन है टू एट एंड वन इस तरह से लिखा जाता है फर्स्ट शेल में टू है सेकेंड शेल में एट है थर्ड शेल में वन है और फाइनली सोडियम यहां से एक लास्ट इलेक्ट्रॉन को खो देना चाहता है ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए और उसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन नियोन के जैसे हो जाएं तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है और एन प्लस में चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाल देता है और फाइनली ये हो जाता है टू और एट मतलब नियोन के जैसा ये उस लड़की के जैसा हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है दो चोटियां बनाता है और इंजॉय करता है उस लड़की के जैसे मतलब नियोन एक लड़की का नाम कह सकते हैं जो मैंने आपको एग्जांपल दिया सो so फाइनली हर कोई चाहता है कि हम रिच अंकल के जैसे अपने लाइफ को इंजॉय करें रिच अंकल कौन है नोबल गैसेस नोबल मतलब रिच जो किसी को मुंह नहीं लगाती नियोन कभी किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करती हीलियम कभी किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करती सो so उनको हम बोलते हैं रिच गैसेस ठीक है, सो इस तरह से हम यहां पर कहा चले गए ऑक्टेट को कंप्लीट करते हुए स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ गए नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपोर्टेंट आप लोग ध्यान रखिएगा नाउ दिस इज रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग सबको समझ में आ गया तो चलो हमें अब रीजन समझ में आ गया कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं अब हमारे सामने सवाल है सवाल कौन रख रही है क्या इसका आप नाम जानते हैं आप इसे कौन बताएगा इस पिक्चर में कौन है जो सवाल पूछ रही है कौन बताएगा आप में से कितने लोग हैं जो बताएंगे कि यहां पर ये सवाल कौन पूछ रही है अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं पहला सवाल हमारा ये था कि केमिकल बॉन्ड होते क्या हैं दूसरा सवाल ये था कि केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती क्यों है तीसरा सवाल ये है कि ये लड़की कौन है चौथा सवाल ये कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड आर देयर सो यहां पर काफी लोगों ने आंसर लिख दिया है चलो मैं कितने लोगों ने आंसर लिखा है जरा देख लेते हैं तो ज्यादातर लोग प्रीटी जिंटा प्रीटी जिंटा बोल रहे हैं तो एक्चुअल में ये प्रीटी जिंटा ही है 
जो सवाल पूछ रही है क्योंकि वो तो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनको साइंस से क्या लेना देना मजे मारते हैं सो फाइनली क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर देयर क्वेश्चन समझिए सवाल ये है आपसे पूछा जा रहा है कि कितने तरह के केमिकल बॉन्ड्स एक्चुअली होते हैं क्योंकि चैप्टर यहीं से शुरू होगा इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पहला लेक्चर जरूर देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद तुम्हें शपथ रिपीट करनी है कि अगर मैं पहला लेक्चर अरविंद अरोड़ा के साथ देख रहा हूं तो मैं आखिरी लेक्चर तक अरविंद अरोड़ा का साथ दूंगा क्योंकि मैं आपको इस, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे सवाल कराऊंगा और मैं आपको यह बता देता हूं कि इसी चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग से कम से कम नीट की बात करें तो तीन से तीन से चार सवाल आते हैं थ्री टू फोर और ये चैप्टर आपको कंटिन्यूसली मदद करेगा पहले लेक्चर में हम लोग सिंपल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रीति जिंटा ये कहती है ठीक है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आते हो अगर आपने वानी मैम का इंटरव्यू देखा हो तो वानी मैम से मैंने एक सवाल पूछा था कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है तो उन्होंने यही कहा था प्रीति जिंटा और अगर आपने वो सीरियल नहीं देखा है छोटा सा देख लेना मजा आएगा सो फाइनली प्रीति जिंटा सवाल पूछ रहे कि केमिकल बॉन्ड कितने तरह के होते हैं तो आई आंसर इट लुक एट इट नाउ द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड जब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हम लोग चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे चलिए केमिकल बॉन्ड के टाइप्स देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से हम चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे ठीक है <laughs> ये ऋषि ऋषि हा ऋषि लगता है सनी लियोनी का पोस्टर लगा के बैठा अपने रूम में <laughs> इसलिए उसको सनी लियोनी याद आ रही है सनी लियोनी नहीं थी ये नालायक चलो सो फाइनली केमिकल बॉन्ड कितने तरह के होते हैं जरा चेक करें सबसे पहले केमिकल बॉन्ड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ठीक है केमिकल बॉन्ड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और ऋषि बेटा पोस्टर फाड़ दे रहा नहीं पापा आ गए ना तो तेरा सनी लियोनी का सनी दियोल बना देंगे बता रहा हूं मैं ठीक <laughs> है ना तो ध्यान रखना ठीक है चलो आगे चलते हैं अब देखिए केमिकल बॉन्ड कितने तरह के होते हैं उसको क्लासीफाई करते हैं तो देखो सबसे पहले इसको दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं केमिकल बॉन्ड्स को समझ में आता है So, दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं पहला क्लासिफिकेशन क्या है जरा चेक करो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज इंट्रा एटॉमिक केमिकल बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज इंट्रा एटॉमिक केमिकल बॉन्ड एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन इज इंटर मोलिकुलर केमिकल बॉन्ड मैं लिखता हूं जरा चेक करेगा पहला क्लासिफिकेशन है इंट्रा एटोमिक समझिए इंट्रा एटोमिक का मतलब क्या है दो एटम के बीच में बनने वाला इंट्रा एटॉमिक का मतलब होता है चैट सेक्शन में लिखिए दो एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम लोग इंट्रा एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं लिखिए इस चीज को अभी के अभी दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और इसको समझने की जरूरत है क्योंकि काफी बच्चों को पता नहीं होता सो राइट इट डाउन इंट्रा एटोमिक का मतलब दो एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड क्लियर है चलो अब इंटरा एटोमिक के बाद आते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर बॉन्ड इंटरमोलिकुलर बॉन्ड का मतलब क्या होता है इंटरमोलिकुलर बॉन्ड का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाला बॉन्ड एग्जांपल देता हूं इंट्रा एटॉमिक बॉन्ड एच टू सिंपल एग्जांपल है मतलब यहां पर हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन आपको एक कोवलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहा है कोवलेंट बॉन्ड सीबी इसको पढ़ेंगे हम लोग दो एटम के बीच में हमें कॉवलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहा है दूसरा एग्जाम्पल लीजिए एन यहां पर प्लस और माइनस है यहां पर आपको आयोनिक बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो बॉन्ड इंट्रा एटॉमिक का मतलब होता है दो एटम के बीच में जबकि इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जैसे कि आपको पता है कि CO2 को ड्राई ड्राई आइस भी कहते हैं कहते हैं ना CO2 को ड्राई आइस कहते हैं तो अगर ड्राई आइस सॉलिड होती है तो ऑब्वियसली मोलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में है So, यहां पर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम इंटर मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं नाउ दिस रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपोर्टेंट किस किस को समझ में आ गया कि दो पार्ट में डिवाइड किए लाए इसको पहला पार्ट कौन सा हो गया इंट्रा एटोमिक दूसरा पार्ट कौन सा हो गया इंट्रा मोलिक्यूलर क्लैरिटी है जिस चीज को समझ में आ गया वो एक बार चैट सेक्शन में लिखो उसके बाद आगे चलेंगे लिखिए धीरे धीरे चलेंगे और फिर स्पीड बढ़ाएंगे आगे की तरफ जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में हर एक हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया दैट्स रियली ऑसम मजा आ गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दैट्स रियली ऑसम तो चलिए आगे चलते हैं सो so, फाइनली यहां पर इंटर एटोमिक एंड इंटरमोलिकुलर केमिकल बॉन्ड दो पार्ट में हमने उसको डिवाइड कर दिया अब आगे बढ़ते हैं 
सो इंट्रा एटोमिक में कितने होते हैं तो जरा चेक करो यहां पर तीन तरह के होते हैं इंट्रा एटोमिक में पहला कोवलेंट बॉन्ड दूसरा आयोनिक बॉन्ड और तीसरा मटेलिक बॉन्ड लिखिए इंट्रा एटोमिक बॉन्ड यानी कि दो एटम के बीच बनने वाला बॉन्ड तीन तरह का होता है दोबारा बोलता हूं इंट्रा एटोमिक बॉन्ड यानी कि दो एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड तीन तरह का होता है पहला होता है कोवलेंट बॉन्ड लिख लीजिए दूसरा होता है आयोनिक बॉन्ड और तीसरा होता है मटेलिक बॉन्ड अब अगर कोई कहे सर हमने तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पढ़ा है तो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड का ही पार्ट होता है आप लिख लीजिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इट्स अ पार्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ये अलग नहीं होता है इस चीज को समझ गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड तो एक्चुअल में इंटर एटोमिक बॉन्ड सिर्फ तीन तरह के होते हैं पहला कोवलेंट बॉन्ड दूसरा आयोनिक बॉन्ड तीसरा मटेलिक बॉन्ड ये तीन ही तरह के होते हैं खत्म हो गया अब हम चलते हैं आगे अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमोलिकुलर बॉन्ड इसमें वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन मेन दो होते हैं और एक्चुअल में जो बहुत सारे होते हैं वो वेंडर वोल्स के अंदर आ जाते हैं सो so, फाइनली इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पहला है वेंडर वोल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाउ दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट राइट इट डाउन राइट नाउ लिखिए अभी के अभी इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड कितने तरह के होते हैं दो तरह के वेंडर वोल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब यहां पर इतने बॉन्ड यानी टोटल पांच तरह के बॉन्ड हमें पढ़ने हैं समझ में आता है जिसमें तीन तरह के बॉन्ड हमारे पास है इंटरा एटॉमिक और दो तरह के बॉन्ड हमारे पास है इंटरमोलिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चैप्टर इस तरह से हम लोग रन करेंगे क्लियर हो गया अब इसमें से ध्यान से इसको चेक करिएगा अब यही है चैप्टर का सार दोबारा बोलता हूं दो तरह के बॉन्ड रिवाइज करो इंट्रा एटोमिक इंटरमोलिकुलर इंट्रा एटोमिक तीन तरह के होते हैं कॉवलेंट कायोनिक एंड मोल यहां पर मेटेलिक और इंटरमोलिकुलर दो तरह के होते हैं वेंडर वोल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ गया सबको इंट्रा एटोमिक का मतलब दो एटम के बीच में इंट्रामोलिकुलर का मतलब दो मोलिक्यूल्स के बीच में क्लैरिटी है सब लोगों को बहुत बढ़िया सो फाइनली यहां पर हमने ये समझ लिया कि बॉन्ड एक्चुअल में क्लासीफाई कैसे किए गए हैं तो टोटल पांच तरह के बॉन्ड आने वाली क्लासेस में हमें पढ़ने हैं मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं जिससे आपको थोड़ी क्लैरिफिकेशन रहे कि कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअली शेयरिंग से बनते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए आयनिक बॉन्ड यहां पर इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट डोनेशन से बनते हैं और मेटेलिक बॉन्ड एक्चुअली पॉजिटिव कार्डिल और इलेक्ट्रॉन के क्लाउड से बनते हैं ये स्पेशल है ये अलग है इस पर इतना क्वेश्चन नहीं आते लेकिन पता होना चाहिए और एक्चुअल में सॉलिड स्टेट पे भी आप ये चीज देखते हो इसके अलावा अगर हम लोग यहां पर बात करें वेंडर वोल्स वोर्स ऑफ अट्रैक्शन भीड़ की वजह से होता है क्राउडीनेस की वजह से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन की वजह से और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरिन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की वजह से बनते हैं So, ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन हो गया जिसमें मैंने आपको समराइज भी कर दिया कि एक्चुअल में इनमें होता क्या है अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहां पर आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट डोनेशन से बनते हैं कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं मेटेलिक बॉन्ड यहां पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बनते हैं और उसके बाद यहां पर वेंडर वोल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्राउडीनेस यानी कि भीड़ की वजह से बनते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर हाइड्रोजन की वजह से और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से बनते हैं सो so, ओवरऑल ये क्लासिफिकेशन है केमिकल बॉन्डिंग का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस किस को समझ में आ गया एक बार चैट सेक्शन में लिखिए उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जैसे कि यहां पर दीप शिखा चौधरी ने लिख दिया कि मुझे समझ में आ गया अभिषेक मोहंती करीना अच्छा करीना वेदकर दीप शिखा और अमिनुर आदित्य सृष्टि प्रिंसी और नेहा और यहां पर आरुषि प्रीति पूजा सर्वन राघव और प्रतीक और भरत वेरी गुड क्या बात है और नाम लेता हूं चलो यहां पर रिया सोनू और अदिति और और अरविंद भी है क्या बात है और राजू नितेश वाओ रोहित रबीना सिद्धि रिया कपिल वाओ सो फाइनली ये सारे लोग हैं इनको फाइनली ये समझ में आ गया तीन क्वेश्चन के आंसर मैंने आज के सेक्शन में दिए पहला ये दिया कि केमिकल बॉन्ड होते क्या हैं, दूसरा ये दिया कि केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती क्यों है 
और तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया कि एक्चुअल में केमिकल बॉन्ड कितने तरह के होते हैं सो so, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आंसर मैंने किए और आई थिंक आप लोगों को आंसर मिल गए होंगे मुदस्सिर आई थिंक मुदस्सिर ने कहा मेरा नाम ले दो नैतिक ने भी बोल दिया है निधि नैतिक यशराज वाह आनंद कुमार प्रेम और सदाना यादव और विजय थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आइज सो आज के लिए हम लोग पहले लेक्चर में सिर्फ इतना करेंगे ताकि आपके ऊपर ज्यादा भार नहीं पड़े लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा बच्चों सबसे पहले तो ये टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर नहीं किया है क्योंकि इस टेलीग्राम के ग्रुप पे 2000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं और वहां पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो मैं इतना ज्यादा एक्टिव थोड़ा थोड़ा रहने लग गया हूं नहीं भी रहता हूं कभी कभी लेकिन वहां पर वानी मैम और गौरव सर आपको मिलेंगे और हम लोग यहां पर एक नई चीज लेके आने वाले हैं डाउट सोल्विंग बहुत जल्दी हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे यहां पर हम लोग सुपर एक्टिव होने वाले हैं इसलिए आज नहीं है लेकिन कल एक सुनहरा ग्रुप बनने वाला है टेलीग्राम ग्रुप जिसको आप ज्वाइन कर लो vdnt.in मेडिकल v ये सिंपल फ्री ऐप है और फ्री ग्रुप ज्वाइनिंग है इसका कोई पैसा कभी नहीं लगने वाला है ठीक है और फिर से मैं आपसे कहूंगा वेदांतु मेडिकल मेडिसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो मैं आप सबसे एक बात बोलता हूं पिछले डेढ़ साल से मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं डेढ़ साल से मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूं और एक ही सपना देख रहा हूं कोचिंग फ्री इंडिया मजे की बात यह कि आज से डेढ़ साल पहले बहुत ही कम टीचर से जो ऑनलाइन पढ़ाते थे और आज बाढ़ आ गई है बाढ़ आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास टीचर्स हैं इतने सारे लोग हैं पढ़िए यही वक्त है पढ़ने का कब पढ़ोगे इसलिए अपने आप से कमिट करो यार पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है सब जगह से फ्री में पढ़ाई करवा रहे हैं मैं तब भी अपना सिलेक्शन नहीं करवा पा रहा हूं तो कब करवाऊंगा इसलिए मैं आपसे कहता हूं जो मुहिम मैंने शुरू की वो आज मेड इजी मेडिकल वेदांतु मेड इजी मेडिकल चैनल के तौर पे डेढ़ साल बाद पांच लाख पचास हजार सब्सक्राइबर अपने नाम कर चुकी है इतने बड़े इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसलिए मैं आपसे कहता हूं इस मुहिम को आगे बढ़ाओ सब्सक्राइब करो चैनल को शेयर करो वीडियो को अगर आपको आज समझ में आया हो केमिकल बॉन्डिंग का पहला लेक्चर था मैं ज्यादा ज्यादा यहां पे मैंने नहीं पढ़ाया है धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे जिससे आपको हर चीज क्लैरिफाई रहे ठीक है लास्ट में स्वीडअप कर दूंगा और फाइनली लाइक करो वीडियो को ठीक है सो चलो गाइज आई थिंक आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा जाते जाते मैं उन बच्चों का नाम ले देता हूं जो कि लास्ट तक इस पर्टिकुलर सेशन में मेरे साथ बने रहे मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आप लोगों का नाम क्या है जो यहां पर है जरा चेक कर लेते हैं तो इस बार मैं अपना मोबाइल निकालता हूं और फाइनली इस मोबाइल में धीरे धीरे कम से कम बीस बच्चों के नाम लेता हूं वो बच्चे वो अच्छे बच्चे जो इस सेशन में मेरे साथ बने रहे तो चलिए फटाफट से चैट सेक्शन खोलता हूं सो so, सबसे पहले तो उन लोगों को धन्यवाद थैंक यू सो मच जो यहां पर हैं। तो मैं 20 से 25 बच्चों के नाम ले रहा हूं पाल विशेष क्या नाम है भुवनेश्वर सिंगा अमीनुर हुसैन अक्षिता रोहित छेत्री वी लिव और आराध्या सिंह विजय तौरवे समीरा शेख आयुषी सिंह जावेद अख्तर और अभिनेता दयाल और अनीता सिद्धि सोनी प्रिंसी अरोरा प्रिंस अरोरा आई एम सो सॉरी अमीनुर हुसैन दीपशिखा चौधरी नेहा चौधरी अरविंद कुमार प्रजापति शिप्रा सिंह एजी विद्या प्रीति सिंह ये कौन है साक्ति ममाथी प्रज्ञा प्रबीर सोनम पेमा नेहा एनपी रतन कुमार डब्ल्यू डब्ल्यू लाइव वाह दीपशिखा चौधरी सोनू सोनू सुमिन नेहा भारसकर सोनम कटियार निधि झा प्रियम आर्या डॉक्टर जय और अभिनीता दयाल और शिप्रा सिंह प्रिंसी प्रिंसी तरुण जिंदल राधिका संदीप और बहुत सारे लोग यहां पर हैं सो गाइस थैंक यू सो मच For making this wonderful, making this this wonderful, wonderful session more wonderful, मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा लेक्चर नंबर टू में मिलेंगे परसों आप लोग ध्यान रखिएगा मैं आप लोगों को शेड्यूल शेयर कर देता हूं काफी लोग जरा शेड्यूल से बेफिक्र शेड्यूल उनको पता नहीं होता तो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं यहां पर जो क्लासेज होती हैं वो ऑल्टरनेट डेज में होती हैं So, आज अगर ट्यूसडे है तो अगला क्लास कब होगा थर्सडे को आप लोगों को ध्यान रखना है और फिर सैटरडे को सो so, ये है इलेवेंथ का पार्ट और ट्वेल्थ की जो क्लासेस यानी कि कल क्लास है पी ब्लॉक की सबको पता है तो अगर आप रिपीटर है आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आप लोग यहां पर पी ब्लॉक अपना ट्वेल्थ का कंप्लीट कर सकते हो सो so, फाइनली 
एक तो मंडे को होती है एक वेडनसडे को होती है एक फ्राइडे को होती है तो कल क्लास ट्वेल्थ की है जिसमें पी ब्लॉक चल रहा है और पी ब्लॉक बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर है ठीक है सो चलिए गाइस थैंक यू सो मच लव यू ऑल दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ योर मास्टर टीचर टीचर बाय चॉइस थैंक यू